স্বল্প খরচের প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্নের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে দেশীয় উৎপাদন বাড়ানোর আহ্বান আন্তর্জাতিক তদন্তের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সব হত্যার বিচার হবে বললেন বিএনপি নেতারা গুমখুন নিয়ে মিথ্যাচার করছে বিএনপি অভিযোগ বাইদুল কাদেরের বড় দল ভোটে অংশ না নিলে নির্বাচন অবৈধ হয় না তবে গ্রহণযোগ্যতা খর্ব হতে পারে মত সিইসির আগাম নির্বাচনের সম্ভাবনা না করছে দেখছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আর্থ সামাজিক অগ্রগতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প নিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সাথে স্বল্প খরচে যেসব প্রকল্প শেষ হয় সেগুলো দ্রুত সম্পন্ন করতে তাগিদও দিয়েছেন তিনি মঙ্গলবার আগারগাঁওয়ে একটেক সভায় আজ নয়টি প্রকল্পে চার হাজার চারশো তিপ্পান্ন কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয় রিপোর্ট সৈয়দ আব্দুল মুহিতের আওয়ামী লীগ টানা চতুর্থবার সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর মঙ্গলবার শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনীতি পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভা হয়েছে শুরুতে একনে চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন বলেন করোনা মহামারীর পর উন্নয়নের গতি ঘুরে দাঁড়ালেও বহির্বিশ্বের নানা কারণে দেশের অর্থনীতির উপর চাপ বাড়ায় দেশীয় উ�্পাদন বাড়ানোর উপর জোর দেন সরকার প্রধান প্রবৃদ্ধি যেভাবে আমাদের বৃদ্ধি পাচ্ছিল দেশের উন্নয়নটা ত্বরান্বিত হচ্ছিল প্রথমে আসলো কোভিড উনিশের অতিমারী তার ঢাকারা সারা বিশ্বব্যাপী সব কিছু স্তম্ভীর এবং সেখান থেকে যখন কেবল আমরা একটু উত্তরণ ঘটানোর মানে চেষ্টা করে যাচ্ছি শুধু আমরা সারা বিশ্বেই তখনই আসলো ইউক্রেন রাশার যুদ্ধ স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন এখন আবার আরও গাজায় যেভাবে মানে গণহত্যা চলছে এবং আক্রমণ চলছে এবং সেখানে একটা অসা মানে একটা অশান্ত পরিবেশ বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি হতে যাচ্ছে এরকম একটা ব্যবস্থা যার জন্য পণ্য পরিবহনে আবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে যার জন্য জিনিসের দামও বেড়ে যাচ্ছে সময়ও লেগে যাচ্ছে তো এই সমস্ত বহির্বিশ্বের নানা কারণে কিন্তু চাপটা আমাদের উপর এসে পড়ছে এ সময় প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করতে সভায় আবারও তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি মন্ত্রণালয় যেসব প্রকল্পগুলি অল্প খরচ করলে শেষ হয়ে যাবে সম্পন্ন হয়ে যাবে সেগুলি দ্রুত সম্পন্ন করে ফেলা কারণ সম্পন্ন করে ফেললে হবে কি আমরা তখন নতুন প্রকল্প নিতে পারব কিছু কিছু প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে তবে সেগুলিও আমার মনে হয় দ্রুত শেষ করা উচিত কারণ শেষ না করলে হয়তো খরচও বাড়ে সময়ও মানে কালক্ষেপ সেটার জন্য না হয় বৈঠকের পর ব্রিফিং এ পরিকল্পনা সচিব সত্যজিৎ কর্মকর জানান প্রকল্পের কাজে গতি আনতে মন্ত্রী পরিষদ সচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সবাই দশটি প্রকল্প উত্থাপন হলেও চট্টগ্রাম নগরীর পয় নিষ্কাশন প্রকল্পটি প্রত্যাহার করে নিয়েছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ডলারের দামটাকে অ্যাড্রেস করে নিয়ে আসার জন্য সুতরাং এখানে দায়িত্বহীনতার কিছু নেই এটা হচ্ছে যে এটা এক নেক অনুমোদন করতে পারত এটা এক নেক আবার ফেরতও দিতে পারে প্রত্যাহার করতে পারে মন্ত্রণালয় সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলা ভিশন ঢাকা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেছেন জনগণ সাত জানুয়ারির দামি নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে তারা এর বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে সরকার পতনের লক্ষ্যে সবাই এখন মাঠের আন্দোলনে সরকারের পদত্যাগ নেতা কর্মীদের মুক্তি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং মিয়ানমার সীমান্তে বাংলাদেশি হত্যার প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা দুপুরে রাজধানীর পল্লবী এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব সদ্য কারামুক্ত আমিনুল হক সাধারণ মানুষের হাতে লিফলেট তুলে দেন তিনি রাজধানীর গ্রিন রোড ও উত্তরা এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা এদিকে জাতীয়তাবাদী যুবদলের উদ্যোগে রাজধানীর নয়াপল্টন ও নাইটিগেল এলাকায় লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব প্রুল কবির রিজভি তিনি অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অসংখ্য নেতাকর্মীকে গুম খুন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক তদন্তের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এসবের বিচারের আশা প্রকাশ করেন তিনি আকাশ পাড়িয়ে যাচ্ছে এই দাদার জি মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে হাত দিলে পরে বড় হবে বৈদ্যুতিক শখ করছে 
तैरी कर मानुष के अरहत क्षुधार्थ रेखे शेख हसना क्षमता दखल कर दखलदार आवी लीगर बिुदे आज के तरुण के नेतृत्व सामने कतारे दाड़े तक लड़ाई करते हैं आवामी लीग साधारण सम्पादक उबायदुल कदर सरकार के अपबाद दीते गुम खून मिथ्याचार कर अपप्रचार ना चालिए ए नहीं दलटी के तलिका प्रकाश करते मंगलवार राजधानी धानमंडी आवामी लीग सभापतर कार्यलय उबायदुल कदर एक विएनपिर नेतृत्व बिोधी दल क्रमगत मिथ्याचार और गुजब छड़िए जनगण के विभ्रांत करार अपकौशल चालिए जा कारागारे मृत्यु नहीं दलटी मिथ्या विभिन्न आंतर्जा संस्था और पश्चिमा देशगुलो के मिथ्या तथ्य सरबराह कर गुमे बेपारे एक ही कथा तथ्य उपात्य छाड़ा एसब बरकार के अबबाद देर ओबायदुल कदर और शुद्ध आवामी लीग आम कैन विएनपी आम कत हत्या गुम खून हो सब हिसाब ही आसुक को कत मानूष কোন আমলে কত মানুষ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের হাতে গুম হত্যার শিকার হয়েছেন নিখোঁজ হয়েছেন তারও হিসাব দিতে হবে জেলে মৃত্যু হবে না বন্দি হলে কি মৃত্যু হবে না জেলে যে বন্দি অবস্থায় মৃত্যুর ঘটনা এই লোকগুলো সব বিএনপি এমন দাবি তারা করে কেমন তালিকা দি কারা কারা মারা গেছে এবং কোথায় কোথায় বিএনপির কি দায়িত্বে তারা আছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা পশ্চিমা দেশগুলোকে মিথ্যা তথ্য তারা সরবরাহ করে এই গুমের ঘটনা নেই তারা বলুক কাদের এ গুম কুন কাদের কাদের করা হয়েছে এরকম অন্ধকারে ঢিল ছুটবে বারে বারে এটা তো হয় না बड़ को राजनैतिक दल निवाचने अंशग्रहण ना कर निवाचन अशुद्ध होना अवैध होना तब सार्वचनता ग्रहणजोग्यता न्याज्यता खर्ब होते एम मंत्य कर प्रधान निवाचन कमिशनार की हबीबुल्ला वाल आगरगाव निवाचन भवने मंगलवार निवाचन कमिशन पीठ सांबादिकंगठन रिपोर्टार्स फोराम फर इलेक्शन एंड डेमोक्रेसर नवनिरवाचित कमिटी अभिषेक और विदायी कमिटी संवर्धना अनुष्ठने इसब कथा सी सी की हबीबुल्ला वाल जतियों संसद निवाचन आगे शेष भाषण विएनपि के निवाचने आसार आहवान जाना होनपि इसर आहवान साड़ा दे भोटे इले निवाचन और बसि अंश ग्रहणमूलक हत भोटार उपस्थिति निसंदेह और बसि हत सी सी एक बड़ निवाचन हो गए निवाचन भलो हो कि मंद हो कमिशन विवेच्य विषय नए इस आगाम निवाचन सम्भवना नाकच कर दें सी इसि बहूर्ते राजनैतिक संकट काटिए उठाई बड़ चैलेंज पाकिस्तान निवाचन प्रसंगे सी इसि से बेस साड़ा जागानो अंश ग्रहणमूलक निवाचन हो पाकिस्तान दृष्टानता एसे जो पे সেখানেও একটা নির্বাচন এটা বেশ সারা জাগানো নির্বাচন হয়েছে আমি ওর বিশ্লেষণে যাচ্ছি না কিন্তু ওই সেটাও একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়েছে আমি যখন সংসদ জাতীয় নির্বাচনের উপরে শেষ ভাষণেও বলেছিলাম বিএনপির জন্য সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি আমরা মুখে বলেছি টেলিফোনে কথা বলেছি ডিও লেটার দিয়ে আহ্বান জানিয়েছি ওনারা আহ্বানে সাড়া দেননি আমরা খুবই খুশি হতাম এটা নির্দ্বিধায় বলেছি যদি নির্বাচনটা আরও বেশি অংশগ্রহণমূলক হতো তাহলে ভোটার উপস্থিতি নিঃসন্দেহে আরও বেশি হতো जपान नहीं आसा दुई शिशुर अभिभावकत्व बांगलेशी बाबा और जपानी मायर मध्य भाग कर राय दिए हाईकोर्ट एर फानी मा एरिको नाकानो और पिता इमरान शरीफर तीन कन्या सन्तान मध्य बड़ मे जेसमिन मायर जिम्माय थक मेझमे लायला थक जिम्माय एचड़ा जपने थका छोट मे सोनिया थक मायर का बड़ मे नहीं एरिको नाकानोर जपान जो बाधा नहीं राय बला गलमान शफिर रिपोर्ट जपान जेसमिन मालिका और लायल अलिना बाबा बांगलेशे आसे एरपर तर मा तर अभिभावकत्वर जपान बांगलेशे आसें द्वारस्थ हन आदालतर दीर्घ आईनी प्रक्रिया शेषे मंगलवार ए संक्रांत रिटे राय दे हाईकोर्ट राय मेरा क्या थकबें ता बलि देशी देा हो कि दिक निर्देशना हाईकोर्ट डिविशन जंगलेशर यह समस्त विषय सिद्धान नवर जुरिसडिक्शन आ থাকার পরেই তিনি এই জাজমেন্ট দিয়েছেন তবে এই কথাও বলেছেন যে কাস্টডি উইথ দি মাদার অলওয়েজ ব্যাটার তারপরেও কনসিডারিং পার্টিকুলার সারকামস্টেন্সেস দ্বিতীয় মেয়ে অর্থাৎ লায়লা লিনা বাবার কাছে থাকবেন 
এবং প্রথম এবং তৃতীয় মেয়ে জেসমিন এবং সোনিয়া মায়ের কাছে থাকবেন এবং মা তাদের লালন পালন করবেন রায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন মেয়েদের মা এরিকো না কেন প্রায় একই অনুভূতি তাদের বাবা ইমরান শরীফেরও আই এম ভেরি 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 ডিসঅ্যাপয়েন্টেড উইথ দিস টুডেস জাজমেন্ট উই গো টু দ্য সুপ্রিম কোর্ট অনলি ফর চিলড্রেনস ওয়েলফেয়ার মানিনের বিচারও বড় মেয়েকে মায়ের হেফাজতে দিয়েছে ওইটুকুনি আমরা আপিল করব ওইটুকুনি আমরা আপিল করব বিশেষ করে সেই পার্ট আপিল করব যে আমার রিজুলেশন কিভাবে আমাদের বিজ্ঞ আদালত যখন নাকি আমেরিকার আদালত বাস্তবায়ন করতে পারেনি ইউরোপের আদালত বাস্তবায়ন করতে পারেনি সেটা আমি আমাদের মাননীয় বিচারকদেরকে বিজ্ঞ আপিল বিভাগে ওনারাই তো আমার সর্বশেষ আশ্রয় জাপানি চিকিৎসক এরিকো নাকানোর সাথে বাংলাদেশি প্রকৌশলী ইমরান শরীফের বিয়ে হয় দু সালে দাম্পত্য কলহের জেরে দু সালে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করেন এরিকো দু মেয়েকে নিয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন ইমরান শরীফ এরপর এরিকো বাংলাদেশে এসে আইনি লড়াই শুরু করেন গ্যালমান সফি বাংলা ভিশন ঢাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান জানিয়েছেন মিয়ানমার থেকে আসা বিজেপি সেনা সদস্য সহ সবাইকে দু এক দিনের মধ্যেই জাহাজে করে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে মঙ্গলবার হাইওয়ে পুলিশ সেবা সপ্তাহ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নে এ কথা বলেন তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো বিরোধ নেই তাদের দেশে এখন যুদ্ধাবস্থা চলছে যারা এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে ঢুকেছেন জীবন বাঁচাতেই এসেছেন এমনিতেই বারো লাখ রোহিঙ্গা নিয়ে বিপাকে বাংলাদেশ আর কোনো রোহিঙ্গাকেই নতুন করে এ দেশে ঢুকতে দেয়া হবে না জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন সমুদ্র পথে জাহাজে করে মিয়ানমার তাদের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের ফেরত নিতে রাজি হয়েছে তাদের দেশে তাদেরকে ফেরত পাঠানোই সরকারের মূল লক্ষ্য বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানিয়েছি তাদেরকে ফিরত নেওয়ার জন্য তারা অতি শীঘ্রই আমার মনে হয় জাহাজ যুগে অতি শীঘ্রই তারা নিয়ে যাবে আমাদের কাছে সেই ধরনের ইনফো মানে আমাদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছে আমরা মনে করি দু এক দিনের মধ্যেই তাদের এই যে সদস্য তাদের সরকারি বাহিনীর যে সদস্য বিজেপি বিজেপি এবং অন্যান্য যারা সব তারা ফেরত নিয়ে যাবে এমনিই আমাদের বারো লক্ষ রোহিঙ্গা আমাদের এখানে রয়েছে কাজেই রোহিঙ্গা না অন্য কেউ যেই আসুক মানবার থেকে আমরা কেউ কে আর এখানে সেটেল হতে দেব না তারা যদি আত্মরক্ষার্থে আসছে তাদের সরকারকে বলেছি তারা নিয়ে যেতে তারা নিয়ে যাচ্ছে অমর একুশে বইমেলায় পাঠক ও প্রকাশকদের দেখা সাক্ষাৎ স্বাভাবিক দৃশ্য তবে পছন্দের বইয়ের লেখকের দেখা পাওয়া পাঠকের কাছে ভিন্ন এক প্রাপ্তি আর এজন্যই বইমেলাকে বলা হয় লেখক পাঠক ও প্রকাশকদের মিলন মেলা আবার মেলায় যখন তারকা লেখকের অটোগ্রাফ সহ বই কিনতে পারেন তখন বই প্রেমীর উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হন লেখকও ডিজিটাল মাধ্যমে ভাইরালের অস্থিরতার মাঝেও অটোগ্রাফের আবেদন কমেনি মিরাজ হোসেন গাছের রিপোর্ট প্রিয় কোনো মুহূর্ত স্মরণীয় করতে আধুনিক সমাজে ফটো আর ভিডিও মাধ্যম হিসেবে চাহিদার শীর্ষে প্রযুক্তির পালা বদলের সাথে মানুষ দুললেও ঐতিহ্য মৌলিকতা কখনো হারায় না তাই তো বইমেলার ক্যামেরার ক্লিকের চেয়ে পছন্দের বইয়ে প্রিয় লেখকের হাতের লেখনি সবসময় আগ্রহের কেন্দ্রে অমর একুশে বইমেলায় খ্যাতিমান লেখককে সামনে পেয়ে বই কেনার আগ্রহীদের রীতিমতো জটলা বেঁধে যায় ভিড়ের মধ্যে কোনো মতে নিজের নামটা বলে লেখকের অটোগ্রাফ পাওয়া যেন যুদ্ধ জয়ের মতোই আগে কোনো দিনও এরকম অটোগ্রাফ নেয়নি কারোর কাছে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের আসক্তি নিয়ে অভিভাবকরা যখন শঙ্কিত সেই অস্থির সময়ে কোন শিশুর বই পড়া ও কেনার আগ্রহ আসা জাগার মতোই পাঠকের প্রাপ্তি আর অনুভূতির গল্প কিন্তু যে লেখককে ঘিরে এত উচ্ছ্বাস তার কাছে মুহূর্তটুকু কতটা স্মৃতিময় আমি তো ফুটবলার না ক্রিকেটের না ব্যান্ড গায়ক না তবু আমার কাছে ছেলেমেয়েরা আসে বা বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাইরে যেখানে বাঙালিরা থাকেন তারা যে আমাকে আদর করেন ভালোবাসেন কাছে টেনে নেন অটোগ্রাফ নেন ফটোগ্রাফ নেন আমি খুবই অনুপ্রাণিত বোধ করি লেখকের অটোগ্রাফের কারণে বইয়ের প্রতি যত্ন ও পড়ার আগ্রহ 
বাড়তি মাত্রা যুক্ত করে অনেকের কাছে আজকে সামনে থেকে দেখে একটু ভালো লাগলো আর এই জন্য স্যার থেকে বইটা নিলাম এটা স্যার হাত থেকে পাওয়াটা একটা বড় প্রাপ্তি আর কি বই পড়া হয় বাট এরকম একজন রাইটার থেকে বই নেওয়াটা অনেক আসলে এটা হ্যাঁ অটোগ্রাফ ভাগের বিষয় এটা আসলে আমাদের জন্য বইমেলার বিশাল জনসমাগমে পাঠক আর ভক্তদের অটোগ্রাফের আগ্রহের এই দৃশ্যগুলো আগামীর লেখনীতে লেখক যুক্ত করতেই পারেন একজন লেখকের হাত থেকে একটা বই নিয়ে তাতে যদি একটা অটোগ্রাফ নেওয়া যায় আমি তো কত লেখকের অটোগ্রাফ নিয়েছি সেই বইগুলি যত্নে রেখে দিয়েছি সুতরাং এটা একটা বড় স্মৃতির কাজ করে যে ওই লেখকের সঙ্গে ওই বয়সে আমার একটা আমি তার একটা অটোগ্রাফ নিয়েছি সুতরাং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার ডিজিটাল ডিভাইসের জোয়ারে বইয়ে অটোগ্রাফের আবেদন প্রমাণ করে বাঙালি তার শেকরকে ভোলে না বরং আগলে রাখে মিরাজ হোসেন গাজী বাংলা ভিশন ঢাকা ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় এবং মক্কা মদিনায় বাড়ি ভাড়া বেড়ে যাওয়ায় সরকারের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হজের ব্যয় আরও কমানো সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন ধর্মমন্ত্রী ফরিদুল হক খান মঙ্গলবার এক প্রশ্নের উত্তরে সংসদকে এই কথা জানান ধর্মমন্ত্রী ডলারের দাম যেমন বেড়েছে পাশাপাশি মক্কা মদিনার অনেক এলাকায় বাড়ি হোটেল ভেঙে ফেলায় বাড়ি ভাড়া বেড়েছে বলেও জানান তিনি তবে দু সালেও যাতে হজ যাত্রীদের কোটা পূর্ণ হয় সেজন্য দু সালের হজের চেয়ে বিরানব্বই হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা কমিয়ে সাধারণ হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে ধর্মমন্ত্রী বলেন হজ করতে নয় হাজিদের ক্ষেতমতে সরকারি কর্মচারীদের সৌদিতে পাঠানো হয় এদিকে আরেক প্রশ্নের জবাবে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী সংসদকে জানান দেশের মোট এক হাজার আটটি নদীর মধ্যে নাব্যতা হারিয়েছে এমন নদীর সংখ্যা তিনশো আটটি এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি ঢাকা ও খুলনা বিভাগে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আর আফাদ জানিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা সময়ে মিথ্যা ও গুজবের বিরুদ্ধে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারে নিজস্বতা প্রমাণ করেছে বেতার মঙ্গলবার আগারগাঁওয়ে বিশ্ব বেতার দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন শতাব্দী জুড়ে তথ্য বিনোদন ও শিক্ষা বিস্তারে বেতার এই স্লোগানে বিশ্ব বেতার দিবস পালনে নানা আয়োজন করেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এ উপলক্ষে আলোচনায় তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন মুক্তিযুদ্ধ থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতার তথ্য সংবাদ প্রচারে নিজস্বতা ভবিষ্যতেও এই ধারা বজায় রেখে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি অনুষ্ঠানে দেশের বরেণ্য শিল্পী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছাড়াও ইউনেস্কোর বাংলাদেশ প্রতিনিধি সুসান মারি ফিজ উপস্থিত ছিলেন সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবলস শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে দিন স্বল্প খরচের প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্নের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে দেশি উৎপাদন বাড়ানোর আহ্বান আন্তর্জাতিক তদন্তের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সব হত্যার বিচার হবে বললেন বিএনপি নেতারা গুমখুন নিয়ে মিথ্যাচার করছে বিএনপি অভিযোগ ও বাইদুল কাদেরের বড় দল ভোটে অংশ না নিলে নির্বাচন অবৈধ হয় না তবে গ্রহণযোগ্যতা খর্ব হতে পারে মত সিইসির আগাম নির্বাচনের সম্ভাবনা না হচ্ছে এছিল এখনকার মতো পর সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকে ধন্যবাদ